നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അതിൽ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിലെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് ഡേ സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വരികയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിലത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിലെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അതുപോലെ ഡേ സ്കോളേഴ്സിലെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അവരുടെ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷനിലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എന്തായിരിക്കണം എ ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ് ഒരു ഹോസ്റ്റലർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് ഹോസ്റ്റലർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേ സ്കോളർ ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബേസ് തീർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇവൻറ്റും ഈ വൺ ഈ ടു നമുക്കിവിടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ലെറ്റ് ഈ വൺ റെപ്രസെൻസ് ഈ വൺ എന്തായിരിക്കണം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റൽ അല്ലേ the student residing in the hostel അപ്പോൾ ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റെ ആ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കണ ഒരു കുട്ടി അല്ലേ ആ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണത് ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ഡേ സ്കോളർ അല്ലേ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേ സ്കോളർ ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതുകയാണേ ലെറ്റ് യു ടു ബി ദ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഹു ആർ ഡേ സ്കോളേഴ്സ് അതായത് നോട്ട് റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസൈഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു അതും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ആണെന്ന് അപ്പം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് എ ഹോസ്റ്റലർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ആൻ എ ഗ്രേഡ് അല്ലേ എ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് എടുക്കാം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു അറ്റൈൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു അറ്റൈൻ എ ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇവൻറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഈവൺ യു ടു കിട്ടി എ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് വേണം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഈ വൺ അതായത് എ ബൈ ഈ വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേ സ്കോളർ ആണ് ഡേ സ്കോളർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി എത്ര പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹി ആസ് ആൻ എ ഗ്രേഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഗ്രേഡ് നമ്മൾ ഏത് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത എ അപ്പോൾ എ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഹോസ്റ്റലർ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ ഏത് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഈവൺ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ ബൈ എ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് എന്താ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മുടെ ബേസ് തീർ അനുസരിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി
അപ്പം ഇവിടെയും എയ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടെയും നമുക്ക് സീറോ ഓരോന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇനി നമുക്കിതിനെ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വിടുക അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസലായി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്കിതിലെ എയ്റ്റീനിലെ ടു ഹൗ മെനി ടൈംസ് നയൻ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി സിക്സിലെ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ കിട്ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് എ ഗ്രേഡ് വിത്ത് ആ കുട്ടി എവിടെ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഹോസ്റ്റലിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ ആൻസർ അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ആ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം ഏ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈവൺ ഈ ടു എന്താ മനസ്സിലായാലും ഈവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസ് നോസ് ദ ആൻസർ ഈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അത് ഗസ് ചെയ്യണത് അതാണ് ഈവണും ഈ ടു ഇനി ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് സോറി ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഹി നോസ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അത്രയും ആൻസർ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം ആ പ്രോബബിലിറ്റി ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഗസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കണേ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ വണും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ ടു നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇനി ആ കുട്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൂ ഗസ് ഇസ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി കറക്റ്റ് ഇനി ഗസ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഗസ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിലെല്ലാ ആൻസറും ശരിയായിരിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ എല്ലാവരും ആൻസർ ശരിയാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലത് ശരിയാവാം ചിലത് തെറ്റിപ്പോവാം അപ്പം ഗസ് ചെയ്ത ആൻസറിൽ കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി ഗസ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിലോ ഓൾറെഡി അറിയേണ്ടതാണെങ്കിലോ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ആണ് അതിവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റുഡൻസ് നോസ് ദ ആൻസർ സ്റ്റുഡൻസിന് ആൻസർ അറിയണം എങ്ങനെ ഗിവൻ ദാറ്റ് ഹി ആൻസേഡ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ആ കുട്ടി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അത് എപ്പോൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആൻസർ ഏ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഹി ആൻസേഡ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തു അത് തന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈവൺ ഈ ടു ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈവൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈവൺ ബി ദ ഈവൻ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോസ് ദ ആൻസർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോസ് ദ ആൻസർ ആ കുട്ടിക്ക് ആൻസർ അറിയാമായിരുന്നു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹി ഗസസ് ദ ആൻസർ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗസസ് ദ ആൻസർ ആൻസർ അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തു ഇതാണ് രണ്ട് ഇവൻറ്റ് അവിടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോറും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ ടു എന്ന് പറയണത് വൺ ബൈ ഫോറും ആണ് ഇതവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ആ ഇവൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതായത് ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഹി ആൻസേഡ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻ ദാറ്റ് ദ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ദ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് അത് നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻ ദാറ്റ് ദ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഈ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിര
എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് നോസ് ദ ആൻസർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഹി ആൻസേഡ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാട്ടോ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക നമ്മുടെ ബേസ് തീർ അനുസരിച്ച് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ വൺ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വീണ്ടും സെയിം അത് തന്നെ വരിക ത്രീ ബൈ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് വൺ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ടോ വൺ ബൈ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു അതും വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ പിന്നെ ഇവിടെയും ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും പ്ലസ് കേട്ടോ ഇതും ത്രീ ബൈ ഫോർ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോറും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് എൽ സി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനിലെ ഫോർ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഇത് വൺ തന്നെ കാരണം അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെയാണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ റെസീവ് പ്രോക്കർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഫോറിൽ ഫോർ വൺ ടൈംസ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ഇനി എന്തെങ്കിലും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിട്ടി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വണ് യൂട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവൻ്റെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക